Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih Ketika Abdul Muthalib menjadi pemimpin di Mekah, dia kembali memutuskan untuk menggali sumur Zamzam yang sempat ditutup oleh suku Jurhum. Namun sayang tidak ada informasi pasti mengenai posisi tepat sumur Zamzam tersebut. Sementara menggali Zamzam bersama satu-satunya anak lelaki yang dia miliki, Haris, Abdul Muthalib terlihat begitu lemah. Untuk itulah dia memohon kepada Tuhan agar dikarunia beberapa anak laki-laki lagi. Sambil dia bernazar dalam doanya Bila diberikan 10 anak lelaki yang tumbuh hingga dewasa Dia akan mengorbankan satu di antaranya bagi Tuhan di Ka'bah Dengan bantuan putranya Haris Setelah menggali banyak lubang Akhirnya Abdul Muthalib menemukan lokasi yang tepat dari sumur Zamzam Abdul Muthalib berseru Allahu Akbar Penggalian sumur Zamzam ini adalah pintu masuk kejayaan Jazirah Arabia sekaligus ketenaran Abdul Muthalib sebagai penyedia air minum bagi jamaah haji. Dalam sumur itu tersimpan dua patung rusa yang terbuat dari emas, pedang-pedang, dan baju besi. Diperkirakan suku Jurhu menimbun barang-barang tersebut di dalam sumur Zamzam sebelum melarikan diri ke Yaman. Setelah penemuan sumur Zamzam bersama barang-barang itu, justru terjadi polemik. Sebagian kalangan elit Quraisy meminta bagian atas temuan barang-barang mewah tersebut. Tapi Abdul Muthalib tidak serta-merta menerima tuntutan itu. Dia memilih jalan mengundinya. Untuk kabah dua bejana, untuk kalian dua bejana. Bejana siapa yang mendapat barang yang diundi, maka barang itu menjadi miliknya. Ujar Abdul Muthalib. Adapun dua bejana kuning untuk Ka'bah, dua bejana hitam untuk dirinya, dan dua bejana putih untuk kaum Quraisy. Mereka setuju. Lalu pengundian dilaksanakan. Hasilnya dua bejana kuning mendapat patung rusa dari emas, dua bejana hitam mendapat pedang dan baju besi, sedangkan bejana putih tidak mendapat apapun. Akhirnya dua rusa dari emas disepakati untuk dilebur menjadi hiasan pintu Ka'bah. Dan pedang yang menjadi haknya itu pun dia hibahkan menjadi bahan pintu Ka'bah. Dalam beberapa tahun setelahnya, anak laki-lakinya telah genap 10 orang. Doanya terkabul hingga akhir hayatnya. Tuhan memberinya bukan hanya 10, tetapi 12 putra di antara 5 yang terkenal dalam sejarah Islam, Abdullah, ayah Nabi, Abu Talib, ayah Ali, Hamzah, Abbas, dan Abu Lahab. Tujuh lainnya adalah Haris, Goidok, Al-Muqawim, Darar, Kutam, dan Hijel atau Mughiroh. Dia memiliki enam anak perempuan. Atika, Umayma, Baida, Barang, Safia, dan Arwi. Kini tibalah saatnya untuk menunaikan nazar tersebut. Kakek pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Sebenarnya sangat berat menentukan siapa di antara putranya yang akan dikurbankan Termasuk di antaranya yang paling bungsu, Abdullah Yang merupakan anak kesayangan Abdul Muthalib Kepada seluruh anaknya dia berujar Kini kalian telah genap 10 Maka aku berniat menepati janji dan nazarku Secara serentak semua menjawab Tepatilah nazarmu, ayah Upacara penarikan undian dilakukan pada waktu itu orang Arab biasa mengundi dengan kida, sebilah kayu yang dibuat sama bentuk dan panjang, lalu ditulisi kerjakan atau jangan kerjakan. Setelah anak-anaknya menulis namanya masing-masing dengan kida, hasil undian kurban jatuh pada Abdullah. Suasana menjadi hening dan betapa terkejutnya Abdul Muthalib. Seperti halnya Ibrahim, Abdul Muthalib tegar dan segera memegang tangan Abdullah menuju tempat pengorbanan. Abdullah menerima dengan patuh keputusan untuk menunaikan nazar sang ayah. Saat Abdul Muthalib hendak mengorbankan Abdullah, 
usianya baru 20 tahun. Masyarakat Mekah yang mengetahui peristiwa ini menjadi sedih dan sebagiannya bahkan menangis. Alangkah baiknya kalau aku yang dibunuh sebagai ganti anak muda itu. Yang lainnya berkata, Apabila nyawanya dapat ditebus dengan harta, maka kami bersedia menggantikannya dengan seluruh harta kami. Menghadapi kondisi tersebut, Abdul Muttalib disarankan untuk mengundi kembali antara Abdullah dengan harga dia atau tebusan atas jiwa yang terbunuh yang berlaku kala itu. Harga dia setara dengan 10 ekor unta. Pada undian pertama, nama Abdullah masih keluar. Kini jumlah unta naik menjadi 20. Nama Abdullah masih muncul. Setiap kali undian jatuh padanya, jumlah unta bertambah 10 lagi. Hingga undian yang ke-10 barulah hasil undian jatuh pada unta. Disinilah akhirnya Abdul Muttalib lega dengan 100 ekor unta sebagai tebusan bagi Abdullah. Dia langsung menyembeli 100 unta itu dan menjadi rebutan orang-orang dusun sekitar Mekah. Terhadap peristiwa ini, Nabi pernah berkata, Aku adalah putra kedua tokoh yang nyaris disembelih atau zabih yakni Nabi Ismail alaihi salam dan ayah beliau, Abdullah. Kala itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat sebuah mimpi untuk menyembelih putranya, Ismail, yang baru berusia remaja. Mimpi merupakan salah satu cara Allah memberikan wahyu kepada nabinya. Kala itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat sebuah mimpi untuk menyembelih putranya, Ismail. Maka mimpi tersebut adalah perintah yang harus dilakukan Nabi Ibrahim. Mendapat mimpi, Nabi Ibrahim termenung, betapa sulitnya ujian kali ini. Baginya, Ismail adalah hadiah yang ditunggu-tunggu. Setelah puluhan tahun mendambakan seorang anak, kini Ismail telah tumbuh menjadi putra yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ia diperintahkan untuk menyembeli anaknya dengan tangannya sendiri. Namun ketaatan Nabi Ibrahim terhadap Allah melebihi cintanya terhadap anak, istri, dan kesenangan dunia. Telah sirna rasa keraguannya atas perintah tersebut. Segera ia pergi menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Mendengar hal itu, Ismail bukan takut. Ia tahu bahwa apa yang ditujukan kepada ayahnya itu adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Tanpa ragu, ia lantas menjawab, Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai orang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku ketika ibuku melihatnya. Ketiga, tajamkanlah pedangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata, serta kenangan-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Bahagialah Nabi Ibrahim mendengar jawaban tersebut. Putra yang taat tak melanggar perintah Allah. Nabi Ibrahim kemudian membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Dipandang wajah putranya tersebut. Berlinang air mata Nabi Ibrahim. Sebuah kegelisahan karena mencintai sang anak sedang ia harus menjalankan perintah Tuhannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sesaat kemudian ia diseru bahwa mimpinya itu adalah benar. Bahwa ia harus menyembeli buah hatinya, ia semakin yakin. Sebilah pisau tajam telah siap mendara di leher Ismail. Sejurus kemudian Allah menggantikan Ismail yang berbaring menjadi seekor domba yang besar sebagai tebusan dan balasan bagi orang-orang yang bersabar. Selamatlah Ismail dari sembelihan ayahnya. Lantas keduanya bersyukur karena mendapat kebahagiaan berkumpul bersama anak dan ayahnya. Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih, Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.